J'ai 30 ans. Je dirige une grande entreprise et je bosse 6 jours sur 7. En ce matin du 4 juillet 1994, le médecin assis en face de moi m'annonce un popono que je suis atteint d'une tumeur importante, grosse comme une balle de golf, plantée en plein milieu du crâne, plus précisément sur l'hypophyse, une petite glande située derrière les yeux, à la base des deux hémisphères cérébraux, et qui régule tout le système endocrinien. « Macroadénome hypophysaire », me dit le médecin. « Pas sûr que ce soit cancéreux, mais la tumeur est déjà tellement grosse qu'elle a mangé votre hypophyse et qu'elle compresse votre nerf optique. C'est ce qui justifie vos chutes de tension et la vue qui baisse. »« C'est sérieux, me dit-il, il faut traiter sans attendre. » Le traitement commence trois jours plus tard, pour plusieurs semaines. Au bout de cinq semaines, rien n'y fait. La tumeur est toujours là, elle continue à grandir, et le traitement n'a comme seul effet que d'intoxiquer le corps. L'intervention chirurgicale est décidée, elle sera lourde, elle durera cinq heures. Quelques jours après l'opération, le médecin rentre dans ma chambre pour faire le point de la situation et me dit « j'ai des nouvelles pour vous, les bonnes d'abord ben, ».« Les bonnes, c'est que vous êtes en vie et que vous avez retrouvé la vue ». Malheureusement, me dit le médecin, en enlevant la tumeur, nous avons également enlevé l'hypophyse. Et on ne peut pas vivre sans hypophyse. Ce qui veut dire que pour le restant de vos jours, vous risquez d'être dans un état dépressif latent permanent. Vous ne pourrez plus avoir d'enfant. Votre espérance de vie sera réduite de 15 ans. Et vous allez devoir vivre, pour le restant de vos jours, sous médicaments, sous peine d'être dans le coma dans les 48 heures. Nous sommes le 10 septembre 1994. Je vais fêter mes 31 ans dans quelques jours et le médecin vient de me donner ma feuille de route pour le restant de mes jours. De façon assez surprenante, le diagnostic, ou devrais-je dire la sentence du médecin, ne me détruit pas complètement. Pour deux raisons. La première, c'est que je vais revoir ma femme et mon petit garçon pour qui je me suis battu pendant ces deux mois. Et la deuxième, c'est le souvenir d'une discussion que j'ai eue quelques jours auparavant avec le professeur en endocrinologie du CHU, qui m'avait expliqué qu'en fait, il existe un lien entre mon esprit et mon corps, qu'il existe un lien étroit entre mes émotions et mon système immunitaire. Et le médecin m'avait dit, tu prends du stress conventionnel, celui que tu as, parce que tu es un patron et que tu as beaucoup de responsabilités. Tu rajoutes là-dessus du stress très négatif, fait d'émotions lourdes comme l'amertume, de la rancœur ou de la colère, il me dit « tu crées le poison, ça tue plus que l'alcool ou le tabac ». C'est ce qu'on appelle l'effet nocebo, c'est l'inverse de l'effet placebo. Et à bien y regarder, à bien y réfléchir, je me rends compte que ce sont exactement ces émotions que j'ai nourries les douze mois précédents. Fort de cette compréhension, en quittant l'hôpital, je décide de changer mon hygiène de vie et d'abord de m'occuper de mon corps physique. Je décide donc de me remettre à faire beaucoup de sport et principalement ce qu'on appelle du cardiovasculaire. Jogging, vélo et beaucoup de courses en haute montagne. Au bout d'un temps, me souvenant de la discussion avec l'endocrinologue, je me dis « Tiens, si j'ai été capable presque de me tuer par une mégestion de mes émotions, Peut-être suis-je capable d'aller au-delà du diagnostic de la science si je reprends le contrôle de mes émotions. À ce moment-là, le hasard fait bien les choses. Je tombe sur un livre emblématique qui s'appelle « Le pouvoir du moment présent », écrit par un philosophe canadien, Eckhart Tolle. Ce livre est révélateur et m'incite à pousser la porte d'un maître en méditation zen qui va m'accompagner pendant plusieurs années. Alors cette hygiène de vie m'a accompagné, m'accompagne toujours, mais m'a accompagné pendant 20 ans. Et je dois dire que les résultats sont assez surprenants. Je n'ai jamais été dépressif. Je cours en temps normal à peu près 15 km par semaine. Je suis monté très souvent à plus de 4000 mètres dans les Alpes. En avril 2005, j'ai atteint les 6000 mètres dans le massif de l'Annapurna. Je ne suis pas du tout un surhomme, mais il ne faut pas être dépressif pour faire ce genre de choses. À défaut de stérilité, deux solides gaillards sont encore venus élargir 
le cercle de la famille, quelques années après l'opération. Et de façon plus surprenante pour la médecine, j'ai réussi, au fur et à mesure des années, à me soustraire à tous ces médicaments. Et donc, je suis un point d'interrogation pour la médecine, puisque je vis sans hypophyse et sans hormones de substitution. Mais la bonne nouvelle n'est peut-être pas tellement le fait d'être en meilleure santé à 50 ans que je ne l'étais à 30. La bonne nouvelle pour moi, c'est le chemin intérieur, la transformation intérieure subie ou parcourue pendant tout ce chemin de reconstruction, ce nouvel état de conscience. Et en fait, très rapidement, après ma sortie de l'hôpital, en homme cartésien et rationnel, j'ai voulu comprendre ce que m'avait dit l'endocrinologue, ce lien entre mes pensées et mon système cellulaire, entre mes émotions et mon système immunitaire. Et j'ai donc, très rapidement, lu tout ce que je pouvais trouver et rencontré les meilleurs experts dans trois domaines spécifiques. La biologie cellulaire, comprendre l'intelligence des cellules, un domaine qu'on appelle la psycho-immunoneurologie, c'est l'étude de l'effet placebo, et puis la physique quantique, pour comprendre qu'est-ce qui se passait au plus profond de mon être, au plus profond de mes cellules, de mes atomes, dans le monde infiniment petit. Et dans cette quête scientifique, il s'est passé quelque chose d'absolument incroyable pour moi, c'est que j'ai découvert avec un grand étonnement que la frontière qui séparait la physique de la métaphysique, la science des philosophies, était en fait étroite comme une feuille de cigarette. C'est une discussion inopinée avec l'assistante d'un ancien prix Nobel de physique qui, je dois dire, alluma la mèche. Elle m'a dit, tu sais, le professeur allait toujours chercher son inspiration dans Lao Tzu, philosophe chinois, père du taoïsme. Après avoir donc passé du temps à regarder la science, j'ai suivi la voie des maîtres et je suis remonté pour comprendre ces enseignements de sagesse depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, depuis Pythagore jusqu'au Dalai Lama, en revisitant toutes les voies mystiques, la cabale, le soufisme ou les apocryphes, pour comprendre qu'est-ce qu'il y avait au-delà des dogmes. Et à la rencontre de ces deux approches, science et conscience, à la rencontre de ces deux mondes, en fait, j'ai trouvé un sens à ma vie et surtout, j'ai trouvé une réponse aux questions fondamentales. Qui est l'homme Que vient-il faire sur Terre Et comment doit-il y vivre Cette compréhension, cette vérité personnelle a profondément changé mon regard sur notre planète, sur notre monde, mais également sur moi en tant qu'homme et surtout en tant que dirigeant. C'est à ce moment-là qui est apparu comme une évidence pour moi que notre modèle économique était en pleine dérive, était devenu un modèle économique cannibale et suicidaire. C'est aussi à ce moment-là qu'est apparu comme une évidence que la raison d'être d'une entreprise n'était pas la maximisation du profit, oh, bien sûr indispensable pour payer les salaires et la recherche et le développement, mais la vraie raison d'être d'une entreprise, c'est la création de valeurs partagées entre toutes les parties prenantes. Alors, ce discours-là, il y a dix ans, était peu audible par mon actionnaire de référence. J'ai dû donc, à un moment, mettre en cohérence l'homo sapiens que j'étais et l'homo economicus que j'incarnais au quotidien. J'ai donc quitté l'entreprise, mais pas le monde de l'entreprise. J'ai voulu accompagner les directions, les entreprises, les actionnaires pour les aider à implémenter une philosophie qui consiste à dire, qui consiste surtout à réconcilier trois mots, économie, écologie et sens. Alors ce n'est pas un vœu pieux, c'est très pratique, c'est très pragmatique. J'en veux pour exemple une intervention, j'ai fait il n'y a pas tellement longtemps, chez un leader mondial dans le domaine des boissons, une multinationale qui couvre tout le globe. Et la thématique de la soirée pour laquelle je devais intervenir était, en anglais, « Does it pay to do good ?» Ce qui veut dire en français, « Est-ce que cela paie de faire du bien ?» Et la réponse est définitivement oui. Cette entreprise qui avait déjà entrepris, en tout cas, un travail sur la gestion de l'eau et sur la gestion des déchets, en cinq ans de temps, simplement en prenant en considération les problèmes environnementaux, était parvenu à réduire, pour l'équivalent de 25 milliards de canettes en consommation d'eau, et avait généré 420 millions de dollars supplémentaires, rien qu'en trouvant des nouveaux débouchés pour les déchets qu'il produisait. C'est mon monde, c'est ma vie. Accompagner les citoyens, les entrepreneurs, les petites et les grandes entreprises qui innovent, qui trouvent des solutions pour construire un monde meilleur. Et récemment, 
en rentrant d'Amazonie, où j'avais été avec à la fois des entrepreneurs et des Indiens, pour réfléchir aux, aux problèmes économie et écologie dans la forêt, il m'est apparu une chose évidente, c'est que notre monde est à la croisée des chemins. Un monde est en train de mourir, un nouveau monde est en train de naître. Et un nouveau monde est en train de naître qui s'appuie sur ce que j'appelle une économie régénératrice. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'une économie régénératrice Eh bien, c'est une économie qui, d'abord, est relocalisée, et relocalisée sur ses fondamentaux, à savoir l'alimentation et l'énergie. C'est rapprocher la production de la consommation. L'énergie, pensez simplement à tous ces phénomènes qui fleurissent partout dans le monde, d'agriculture urbaine, ces fermes verticales qui voient le jour, ces toits verts qui se couvrent, et l'imbrication dans les villes du maraîchage. Vous devez savoir qu'une ville comme Paris, si on coupe les chaînes logistiques, l'espérance de vie alimentaire est à peu près quatre jours. Donc c'est un enjeu extrêmement important que cette relocalisation. Même chose au niveau de l'énergie, il n'y a qu'à ouvrir un journal ou écouter les bonnes émissions pour se rendre compte que partout dans le monde, des immeubles, des bâtiments sont en train d'être construits, des immeubles qui produisent plus d'électricité qu'ils n'en consomment. C'est le premier point pour une économie régénératrice, donc une économie relocalisée. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle une économie collaborative. Pas de grand discours, vous connaissez tout ça. Ce sont les phénomènes wiki, open source. Ce sont ces plateformes Internet qui permettent les échanges de consommateur à consommateur, de particulier à particulier, de près de particulier à particulier. C'est ce qu'on appelle le crowdfunding. Ou bien, de façon beaucoup plus simple encore, c'est l'économie de partage, exactement comme Vélib. Et en parlant de Vélib, ça m'amène au, au troisième point d'une économie régénératrice. C'est une économie d'usage et non pas de propriété. Fondamentalement, nous n'avons pas besoin d'avoir la propriété de tous les objets que nous détenons. Mais très souvent, nous avons besoin d'en avoir l'usage, l'usage des solutions qu'il propose. Vous n'avez pas besoin d'avoir la propriété de votre frigo. Vous avez besoin d'une solution de froid. Si le constructeur intègre ça, ça veut dire que plus jamais il n'intégrera d'obsolescence programmée dans la machine que vous avez achetée et qu'il s'arrangera pour recycler à l'infini les pièces de la machine, ce qui nous amène à la quatrième composante d'une économie régénératrice, c'est une économie circulaire, où les déchets de l'un sont le combustible de l'autre, où les matières premières sont recyclables à l'infini. Ce n'est pas un rêve, c'est déjà le cas à 92 dans l'industrie automobile. Et à bien y regarder, cette économie régénératrice qui est naissante, en fait, c'est une économie qui est bio-inspirée. Peut-être que l'idée m'est venue justement au contact de la nature en Amazonie. Bio-inspiré, pourquoi Parce que fondamentalement, la nature, elle est locale, elle est collaborative. Les arbres ne savent pas s'élever sans la présence des champignons. Elle est d'usage et non de propriété, et elle recycle tout. Alors oui, je pense qu'un monde est en train de se mourir et un autre est en train de naître. Et pour illustrer ce dernier propos, je voudrais vous relater une conversation que j'ai eue il y a déjà quelques années avec un maître soufi au Moyen-Orient. Et j'interviewais ce maître par rapport à la symbolique que représentait ce tsunami qui, le 24 décembre 2004, avait balayé les côtes asiatiques en portant des centaines de milliers de vies. Et le maître me dit la chose suivante. « La Terre va accoucher d'un nouveau monde. » Ce que tu vois là, c'est la perte des eaux. Tu verras dans les prochaines années les contractions apparaître. J'ai toujours gardé à l'esprit cette phrase, particulièrement depuis 2008, quand les crises se sont succédées avec une récurrence et une ampleur inouïe. Alors oui, un monde est en train de naître. Il y a suffisamment de femmes dans l'assistante de savoir ce soir qu'une naissance, c'est porteur de tous les espoirs, mais c'est aussi source de douleur et d'incertitude. La question qui se pose à nous, aujourd'hui, fondamentalement, est celle-là. Voulons-nous être celui ou celle qui donne la vie, ou bien celui ou celle qui regarde en espérant que les choses se passent au mieux Votre présence ici ce soir me fait croire que vous avez déjà pris une décision. Je vous remercie. Thank <laughs> you.